jugaba a hacerle clases a mis muñecos y a mis abuelos y les, hacía, les enseñaba cosas. Y cuando yo decido finalmente estudiar astronomía, lo hice con el compromiso conmigo misma de que siempre iba a estar ligado al mundo de la educación. Yo siento una responsabilidad y un deber hacia las personas que me siguen de poder seguir ofreciéndoles contenido y poder seguir generando en ellos eh, esta alegría ¿no? del conocimiento. Yo creo que al final es eso, el conocimiento, el responder nuestras preguntas genera mucha alegría y para mí es un placer enorme poder entregar un poquito de todo lo que yo he podido recibir a través de poder estudiar esta carrera que es tan bonita. Soy astrónoma y magíster en Astronomía de la Universidad de Chile. Actualmente estudiante del doctorado en Astronomía en el Observatorio Europeo Austral en Alemania y también en la Universidad de Leiden en Holanda. Soy comunicadora científica a través de redes sociales, ocupo TikTok, Instagram, Twitter y un poquito de YouTube. Y también soy autora del Universo según Carlota. se detectó un planeta nuevo en torno a la estrella más cercana a la Tierra, Próxima Centauri. Para mí la física era algo mágico, porque el hecho de que uno pudiese ocupar las matemáticas como un lenguaje para predecir lo que iba a pasar, para entender los fenómenos de la naturaleza, era magia. O sea, yo siempre de pequeña fui muy fan de Harry Potter, de los dragones, de, de todo ese mundo fantástico, y sentía que la física era el acercamiento a la magia y el acercamiento a la comprensión absoluta de lo que está a nuestro alrededor. Eh, así que decidí que quería estudiar algo relacionado con física y la verdad es que astronomía fue simplemente una apuesta. Dije, bueno, la física es muy amplia, me tengo que ir por alguna área. Sabía que habían cosas que no me gustaban, como magnetismo y electricidad, que nunca ha sido lo mío. Eh, y dije, mira, el universo se ve bonito y se ve grande, como que probablemente siempre hayan preguntas que hacernos. Eh, y por ese lado llega la astronomía. Fue por un lado muy, digamos, racional y matemático y de querer entenderlo. Ok, pero ¿por qué es tan difícil vivir en Marte? En este video te lo explico. Marte es el cuarto planeta del Sistema Solar y tiene muchas similitudes con la Tierra. Más allá de ser un planeta rocoso, también tiene agua en forma de hielo en sus casquetes polares, tiene un día que dura un poquito más de 24 horas e incluso una órbita inclinada, lo cual le permite tener estaciones. Muchas veces uno habla de bueno, la supernova, los agujeros negros, son estas grandes explosiones o grandes fenómenos los que uno tiene en mente, pero si nos vamos a quizás el ladrillo más básico de nuestro universo, lo que todos conocemos como cercano, un planeta como el planeta Tierra, como todos los planetas del Sistema Solar, hay muchas cosas que aún no entendemos de ellos. ¿Cuántos hay en el universo? Eh, hoy en día pensamos que hay planetas en torno a todas las estrellas y sobre todo la pregunta de cómo se forman. Y eso es algo que a mí me fascina, porque habitamos un planeta y no estamos seguros de cómo llegó este planeta a estar aquí. Eh, yo no sé cómo ocupar un telescopio, porque de hecho yo trabajo con datos del radiotelescopio ALMA, entonces no es necesario ir a observar, sino que analizar los datos. Y eso es lo que a mí me fascina, estar en mi computadora haciendo código y de repente ver que todo tiene sentido o entender lo que estoy mirando. Eso es lo que, lo que me apasiona la astronomía y por ahí también fue mi acercamiento inicial. El 2020 eh, yo ya estaba en Alemania realizando mi doctorado, era pandemia, estábamos en cuarentena nuevamente y se empieza a hablar sobre esta red social que es TikTok. Y yo digo, bueno, vamos a intentarlo, no tengo nada mejor que hacer, estoy encerrada en mi casa, subamos algún video. Al mes tenía 120 mil seguidores y yo eso es algo que aún no comprendo muy bien cómo pasó. Pero eso fue, el, fue como una reacción en cadena desde el eclipse del 2019 hasta empezar a aprovechar las oportunidades de hablar en redes, de salir en notas de distintos medios que quizás querían hablar de astronomía. Tuve la oportunidad también de escribir mi primer libro y todo eso hizo que el 2020 en el fondo hubiera un auge muy grande eh, y que actualmente esté cerca en el fondo de tener como 500 mil seguidores en todas las plataformas plataformas, que es algo 
súper potente eh, porque yo creo que habla mucho sobre el interés innato que hay en la sociedad y este interés no distingue tampoco en cuanto a edades. O sea, tenemos a personas muy jóvenes, niños, niñas, que ven las redes de TikTok, de Instagram y también tenemos a gente adulta, a personas incluso de tercera edad que están súper interesados e interesadas en aprender estos conceptos que nunca tuviese, tuvieron la posibilidad de hacerlo antes. Vamos a explicarlo para estudiantes de 6 años. ¿De qué color es el sol? El sol es una estrella amarilla, pero emite luz blanca. Estamos tan acostumbradas en nuestro inconsciente colectivo a ver a la ciencia con cara de hombre que entonces nunca pensamos en la posibilidad de que una mujer pueda también estar haciendo esa labor de una manera excelente. Yo sí veo la ciencia con ojos y con cara de mujer. De hecho, he tenido el privilegio de formarme bajo la tutela solamente de profesoras mujeres. Y eso no es algo que yo haya decidido, no es que yo haya dicho solo quiero formarme con mujeres, sino que quise formarme con las mejores científicas de mi área y justo coincidió que eran mujeres. También porque yo me di la posibilidad de abrirme a buscar mujeres. Pero trabajar después en mi magíster y ahora en mi doctorado con mujeres me hace creer más en mí. Porque yo las veo y veo que ellas han tenido una lucha y una experiencia de vida muy similar a la mía y que han logrado estar donde están hoy en día. Una de ellas siendo expresidenta de la Unión Internacional de Astronomía. Entonces digo, yo quiero eso y yo veo a alguien que se ve como yo, que tiene las mismas experiencias que yo y que lo ha logrado. Y ese es el impacto que puede generar en tantas niñas y jóvenes ver a mujeres científicas apareciendo y siendo reconocidas. ¿Por qué no hay mujeres ganándose los premios Nobel? No están haciendo trabajo de primer nivel o no se les está reconociendo porque se les invisibiliza. Si yo no hablo de alguien, no voy a poder saber de esa persona. No tengo cómo saber que esa persona está haciendo todos estos avances porque no le doy voz a esa persona. Y ahí es donde es muy importante generar oportunidades para mujeres, generar contratación selectiva, eh, obligar a que se revisen estos currículums. Nadie está diciendo que contraten a una mujer por ser mujer. Lo que estamos diciendo es que se revisen sus currículums, que se fomente el, el pedirle a mujeres que vayan a dar charlas, el pedirle a mujeres que aparezcan como expertas y que se les reconozca también sus capacidades. Pasa mucho, por ejemplo, en los medios de comunicación que presentan a un hombre con su grado académico y a una mujer simplemente por su nombre. O sea, démosle el peso que se han ganado en base a su experiencia y en base a toda su trayectoria de investigación. La astronomía en Chile es privilegiada. El hecho de tener los telescopios en el norte hace que esa ciencia esté cercana a la gente. Uno en Chile puede ir de vacaciones a la playa y puede tomar un tour astronómico. Entonces te empiezas a hacer preguntas porque sientes esa ciencia como algo cercano. Pero qué bonito y qué importante sería que también sintiésemos cercano ciencias como la biología marina, como la geología, la sismología, que es tan importante en un país como Chile, eh, todo lo que son las ciencias ambientales, las ciencias médicas, las humanidades. También hay mucha investigación que se hace en humanidades y artes y que no lo sabemos porque no nos hacemos preguntas en esas aristas y porque no lo tenemos cercano. Eh, yo veo las redes sociales hoy en día como un lugar desde el cual se puede educar a la población y se puede hablar de tópicos científicos, eso es lo que yo hago, pero no lo veo, yo siento que eso siempre debiese ser un agregado, alguien debiese ir a redes sociales a, a buscar contenido científico como algo que sume a lo que ya están recibiendo desde los establecimientos de educación, ojalá pública, la educación pública debiese garantizar este nivel bueno de educación científica, educación en todas sus aristas, de las áreas del conocimiento. Me veo con eso, con muchas ganas de eh, hacer ciencia, que es algo que me apasiona, me apasiona estudiar la formación de planetas, me apasiona ver las imágenes, me apasiona el análisis de datos, pero de también poder contribuir a mejorar las condiciones de la sociedad chilena. Yo creo que hay mucho que se puede hacer, yo creo que se necesita que profesionales volvamos a nuestro país a traernos esa experiencia y a, en el fondo, usarla para darle más oportunidades a otros. Todos quienes estudiamos eh, educación universitaria hoy en día en Chile somos privilegiados, todos quienes tenemos acceso a trabajar en lo que nos apasiona somos privilegiados y yo creo que desde ese privilegio es muy necesario poder devolverlo a la sociedad.